രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേരളത്തിൽ ബി ജെ പി ബി ജെ പിയുടെ വോട്ട് ഷെയർ ഗണ്യമായി എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും വർദ്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇടത് വലത് മുന്നണികളുടെ വിജയപരാജയത്തിനും ബി ജെ പിയുടെ വോട്ട് ഷെയർ കാരണമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴും അണികളെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന അവരിൽ അമർഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരു സീറ്റിൽ പോലും വിജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഒരു വിന്നിങ് ഫോഴ്സ് എന്നുള്ളത് ബി ജെ പിക്ക് ആകാൻ സാധിച്ചില്ല അത് അണികൾ ബി ജെ പി സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിനെതിരെ അതിശക്തമായ വികാരം പരസ്യമായി പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോൾ മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെ പ്രതികരണം തത്വമേ ന്യൂസ് രണ്ട് ഇടത്തു നിന്നാണ് പ്രതികരണം ആരായുന്നത് ഒന്ന് നിഷ്പക്ഷമായി നിന്നുകൊണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ വിമർശന സ്വരത്തിൽ ബി ജെ പി കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനും അതിൻ്റെ സംഘടനാ തലത്തിൽ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനുമായി പ്രവർത്തിച്ച ഒരു നേതാവ് അതോടൊപ്പം ഔദ്യോഗിക വേർഷൻ പി പി മുകുന്ദൻ എന്ന മുതിർന്ന നേതാവ് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് തത്വമയി ന്യൂസിനോട് അടിയന്തരമായി നരേന്ദ്രമോദി പ്രധാനമന്ത്രിയായി ചുമതലയേറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ അടിയന്തരമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സംസ്ഥാനമായി കേരളം മാറണമെന്നും കേരളത്തിലെ സംഘടനാ രീതിയെ പുനഃക്രമീകരിക്കണം എന്ന വാക്കാണ് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് അടിയന്തരമായി വേണം ഒപ്പം ശബരിമല ഫാക്ടറും പറയുമ്പോൾ പി പി മുകുന്ദന്റെ ആവശ്യം തത്വമയി ന്യൂസിൽ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഇതേ ചാനലിനോട് പറഞ്ഞത് അത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ആവർത്തിക്കാനുള്ളത് ആൾക്കൂട്ടം ഒരിക്കലും വോട്ടാവില്ല നേരത്തെ തുടങ്ങിയ കാര്യമാണത് ആ ആൾക്കൂട്ടം വൈകാരികമായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവര് മുന്നോട്ട് വന്നു പക്ഷെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിലുള്ള ശ്രദ്ധയുടെ കുറവ് കാര്യമായിട്ടുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ രാജഗോപാലിന് കിട്ടിയ അത്രയും വോട്ട് അതിനേക്കാളും വോട്ട് കുറയാൻ എന്താ കാരണം അപ്പൊ ഓർഗനൈസേഷൻ വളരെ നന്നായിട്ട് ആ സമയത്ത് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് ആ ഓർഗനൈസേഷൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ബി ജെ പിക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല ഈ ഉപരിപ്പുളായിട്ടുള്ള പ്രകടനങ്ങളും അതുപോലെ നാമജപ ഘോഷയാത്ര ഈ കാര്യങ്ങളും കണ്ടിട്ട് അത് വോട്ടാവും എന്ന് ധരിക്കുന്നത് ഒരു കാരണവശാൽ ശരിയാവും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അപ്പൊ നേതൃത്വത്തിന്റെ പരാജയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ തെറ്റില്ല നേതൃത്വം സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈ അന്തരീക്ഷം കൊണ്ട് ജയിക്കും എന്നുള്ളതായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു പോയി അതേ സമയത്ത് ഈ അടിത്തട്ടില് നമ്മുടെ കാലിന് ബലമുണ്ടെങ്കിലല്ലേ ശരീരം മുമ്പോട്ട് പോകുന്നു കാല് ദുർബലായിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യം മുതൽക്കേ പറഞ്ഞു വന്നിരുന്ന കാര്യമാണത് അതുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചതാണ് എനിയെങ്കിലും ഇതിൽ നിന്ന് പാഠം പഠിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോയി ഒരു പുനഃക്രമീകരണം പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ നടത്തേണ്ട കാലം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു എലക്ഷൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യമാണിത് പാർട്ടി സംഘടനക്കുള്ളിൽ പുനഃക്രമീകരണം അനിവാര്യമാണ് പ്രസിഡന്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രസിഡന്റിന്റെ പ്രസ്താവനകൾ പാർട്ടിക്ക് ഗുണത്തെക്കാളേറെ ദോഷം ചെയ്തത് സംഘടനയുടെ ചുമതലപ്പെട്ട ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ ചാനലുകൾ പോയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതല്ല അവരുടെ സ്വന്തം ബൂത്തുകളിൽ വരെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയത് അതൊക്കെ ദോഷം ചെയ്തു പാർട്ടിക്ക് അതാണ് സംഭവിച്ചത് തിരുവനന്തപുരത്ത് അതേപോലെ ഇടതുപക്ഷത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറയുന്നതിന് എന്താ അർത്ഥമുള്ളത് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബി ജെ പി വരരുത് എന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് എപ്പോഴും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഈ കാഴ്ചപ്പാട് കൊണ്ട് അവർക്ക് സംഭവിച്ച എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇനി നിവർത്തനം ഇടതുപക്ഷത്തെ നിവരാൻ വളരെ പ്രയാസ മൂന്ന് ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ഇന്റർവ്യൂ സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എൻ എസ് എസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്കൊരു ആ വിഷമം വന്ന സമയത്ത് മുന്നിട്ട് വന്നത് കോൺഗ്രസാണ് ആ കോൺഗ്രസ് ഇത് കാര്യമായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളതാണ് അത് നമ്മുടെ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാതായില്ല കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ശക്തിയല്ല ഇടതുപക്ഷമാണ് ശക്തി എന്നുള്ള ധാരണയായി ആശയപരമായിട്ട് ജനങ്ങളിലേക്ക് ബി ജെ പി എത്തിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എത്തിച്ചില്ല അതിന് പകരം പിണറായി വിജയൻ ശത്രുവാണ് എന്നുള്ള നിലക്ക് ഉള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് വരുത്താനാണ് ബി ജെ പി ഒരു തെറ്റായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള സമീപനം പൊതുവായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് സംഭവിച്ചത് കേന്ദ്രത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേരളത്തിലത്തെ സാമൂഹ്യ ഘടന മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ വേണ്ട അത്ര വിജയിച്ചിട്ടില്ല പൈസ കൊടുത്തത് കൊണ്ട് മാത്രം പാർട്ടി മുമ്പോട്ട് പോകും എന്ന് ആരെങ്കിലും ധരിച്ചാൽ തെറ്റാ പ്രവർത്തകര് അതുകൊണ്ട് ദോഷേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പ്രവർത്തകരുടെ ഇടയിൽ നേരെ മറിച്ചിട്ട് ആദർശത്തിന്റെ പേരിൽ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തകരെ നിർമ്മിക്കുക വാർത്ത എടുക്കുക എന്നുള്ള കാര്യത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് കൂടുതൽ
ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ ഘടകൾ തന്നെ വ്യത്യസ്തമാണ് മറ്റുള്ളതിൽ നിന്ന് പടിയന്തരാവസ്ഥയിൽ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ജനതാ തരംഗം ഉണ്ടായ സമയത്ത് കേരളത്തിൽ യു ഡി എഫ് ജയിച്ചു അതും നമുക്കൊരു പാഠമല്ലേ ആ നിലക്ക് കേന്ദ്രത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവിടുത്തെ എന്താ പറയാ നേതൃത്വത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ചിന്ത ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാർട്ടിയുടെ പുനക്രമീകരണം നടത്താൻ അടിയന്തരമായിട്ട് ഈ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പദം ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് എന്നാണ് എന്റെ തോന്നല് എത്ര ആൾക്കാരെ അയച്ചു നിരീക്ഷകന്മാരായിട്ട് അയച്ചു ഓൾ ഇന്ത്യ ആൾക്കാരെ അയച്ചു ഇവരൊക്കെ ഇതിനു മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോയില്ലേ അപ്പൊ ക്രമാനുഗതമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം നമ്മുടെ വിജയത്തിൽ നിന്ന് നേട്ടത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുറകോട്ട് പോയി ചാനൽ എന്ത് വേണമെങ്കിലും സംസാരിക്കാം പക്ഷെ അതല്ല അതിന്റെ ഗ്രൗണ്ട് റിയാലിറ്റി അത് ഇനിയെങ്കിലും പാർട്ടി മനസ്സിലാക്കണം എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം പി പി മുകുന്ദനെ പോലെയുള്ളവർക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ആവശ്യപ്പെടാനുള്ള എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യവും ഉണ്ടെന്ന് ബി രാധാകൃഷ്ണ മേനോൻ തത്തുമൈ ന്യൂസിനോട് പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉയർന്നു വരുമെന്നും ബി ജെ പി സംസ്ഥാന ഘടകത്തിലേക്ക് സംസ്ഥാന ഘടകത്തിന്റെ പരിഗണനയിലേക്ക് ഈ പരാജയം വിലയിരുത്തപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് ഏറെ പ്രതീക്ഷയുണ്ട് ബി ജെ പിയുടെ ഒരു വിന്നിങ് ഫോഴ്സ് ഒരു സീറ്റ് ബി ജെ പിക്കും കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകണം അത് കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന്റെ നിർദ്ദേശമാണ് അത് ഉണ്ടാകും എന്ന് സംസ്ഥാന നേതൃത്വം ഉറപ്പും നൽകിയിരുന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ആ പ്രതീക്ഷ എവിടെയാണ് തെറ്റിപ്പോയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് തെറ്റിപ്പോയത് എന്ന് ബി ജെ പി നില സംസ്ഥാന നേതൃത്വം അടിയന്തരമായി ശ്രദ്ധിക്കുമെന്നും പരിഗണിക്കുമെന്നും ചർച്ച ചെയ്യുമെന്നും പി പി മുകുന്ദനെ പോലെയുള്ളവരുടെ ആവശ്യം അത് ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ ആ ആവശ്യങ്ങളുടെ മാന്യത അംഗീകരിക്കുന്നു അത്തരം കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കും എന്നുമാണ് ബി രാധാകൃഷ്ണ മേനോൻ തത്തുമൈ ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞത് ബി രാധാകൃഷ്ണൻ മേനോന്റെ വാക്കുകൾ ശബരിമല വിഷയം തീർച്ചയായിട്ടും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേരളത്തിലെ ഈശ്വര വിശ്വാസികൾ വളരെ സീരിയസ് ആയി വളരെ ഗൗരവമായി പരിഗണിച്ചിട്ടുള്ള വിഷയം തന്നെയാണ് അതിന്റെ യഥാർത്ഥ ഗുണഭോക്താക്കളായി ഇന്ന് മാറിയത് കോൺഗ്രസ് ആണ് എന്നുള്ളതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കാരണം കോൺഗ്രസ് ഒരേ സമയം ഹൈന്ദവ വിശ്വാസികളുടെയും അതേപോലെ മുസ്ലിം വിശ്വാസികളുടെയും വോട്ടുകൾ അത് തീവ്രവാദത്തിന് പിന്തുണ കൊടുക്കുന്നതിന്റെ പരിവേഷം ഒരു ഭാഗത്ത് കൊടുത്ത് ആ തീവ്രവാദ സംഘടനകളുടെ പിൻബലം പോലും ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ അവയുടെ അവരുടെ ഓട്ടം ഭരിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഈ ശബരിമല വിഷയത്തിൽ ഈശ്വര വിശ്വാസികളായ ഹിന്ദുത്വത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തി നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു തന്ത്രം കോൺഗ്രസ് വിജയകരമായി നടപ്പാക്കി എന്നുള്ളതാണ് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്ക് സത്യത്തിൽ അത് വളരെ ഗുണകരമായി മാറിയിരുന്നതാണ് മാറേണ്ടിയിരുന്നതാണ് അതിന് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് തീർച്ചയായും അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ആത്മപരിശോധന നടത്താൻ പാർട്ടി നേതൃത്വം തയ്യാറാകും എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല ആ നിലയിലുള്ള ഒരു വിലയിരുത്തൽ എന്തുകൊണ്ട് അതിന്റെ പരിപൂർണമായ ഗുണം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാൽ അതേസമയം തന്നെ മറ്റൊരു യാഥാർത്ഥ്യം സി പി എം ഇവിടെ നടത്തിയിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ സമീപനം ആ സമീപനം സി പി എമ്മിനെ വെറുക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കേരളത്തിൽ സമ്പൂർണമായി സൃഷ്ടിച്ചു അപ്പൊ ആ സി പി എമ്മിനെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ കേരളത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കഴിയുന്ന പാർട്ടിയും കഴിയുന്ന സംവിധാനവും യു ഡി എഫ് ആണ് എന്ന് ജനങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു എന്നതും ഒരു വശമാണ് അതേപോലെ നരേന്ദ്രമോദിയെ എതിർക്കുന്ന ഒരു പൊതു സമൂഹം കുറെ ആളുകൾ എതിർക്കുന്നുണ്ടാവും ആ എതിർക്കുന്നതിലും സി പി എമ്മിനേക്കാൾ ദേശീയ നടത്തി കോൺഗ്രസിനെ ആണ് കഴിയുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവര് കോൺഗ്രസിനെ അനുകൂലിച്ചു അങ്ങനെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും യു ഡി എഫിന് അനുകൂലമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം കേരളത്തിൽ രൂപപ്പെട്ടു ദേശവ്യാപകമായി ബി ജെ പിക്ക് അനുകൂലമായ അന്തരീക്ഷം സമ്പൂർണമായി രൂപപ്പെട്ടിട്ടും അതിന്റെ ഗുണഫലം കേരളത്തിൽ രൂപപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് പക്ഷെ എന്നാൽ അതേസമയം തന്നെ സി പി എം ഇവിടെ തകർന്ന് അടിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ആ സി പി എമ്മിന്റെ തകർച്ച തീർച്ചയായും ഭാവിയിൽ ബി ജെ പിയുടെ ഉയർത്തിക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ചവിട്ടുപടിയാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ തകർന്ന സി പി എമ്മിന്റെ സ്പേസ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റെടുക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മുന്നേറ്റം കേരളത്തിൽ ഒട്ടാരം പാർലമെന്റ് മണ്ഡലത്ത
നയവും സമീപനവും രൂപപ്പെടുത്തിയാൽ ദേശീയ തലത്തിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഈ അനുകൂല അന്തരീക്ഷത്തെ വരുന്ന പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും എല്ലാം ബി ജെ പിക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും അതുവഴി കേരളത്തിലെ ഒരു ബദൽ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ നേതൃത്വം ബി ജെ പിയിൽ തന്നെ എത്തിച്ചേരും എന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കാരണം തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വിജയവും പരാജയവും വിലയിരുത്താനുള്ള ചർച്ചകൾ പാർട്ടിക്കകത്തും പാർട്ടിക്ക് പുറത്തും ഒക്കെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ നടക്കും അതിന് ആ നിലയ്ക്ക് കണ്ടാൽ മതി അത് അഭിപ്രായം പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ആ അഭിപ്രായങ്ങളെയൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളുമായി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഭാവിയിൽ പരിഹരിക്കാവുന്നതാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിനകത്തു നിന്നിട്ട് ആളുകൾ അഭിപ്രായം പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ആരെങ്കിലും അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ പറയരുതെന്ന് പറഞ്ഞു അവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന ശേഷിക്കുന്ന ആവശ്യമില്ലല്ലോ എന്തുകൊണ്ട് കെ ബി ജെ പി സംസ്ഥാന ഘടകത്തിന് ഏറ്റവും അനുകൂലമായ സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടും അത് അത് സ്വാംശീകരിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അത് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ആ വലിയ ചോദ്യം വരും ദിവസങ്ങളിൽ ബി ജെ പി സംഘടനാ തലത്തിൽ നേതാക്കൾക്കിടയിൽ തന്നെ ഉയർന്നു തുടങ്ങുന്നു എന്ന സൂചനയാണ് റിസൾട്ട് വരുന്ന മണിക്കൂറുകളിൽ ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് വരുന്നത്